they spew venom on the streets in the valley, stoking anti-India sentiment. Kind of a threat. But yet they continue to enjoy privileges at the Indian taxpayer's expense. And now the families of the brave men and women who defend our country demanding that their privileges now be withdrawn. मैं सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये लोग काम करते हैं पत्थरबाजी का ये ऐसे तो करते नहीं इसके लिए इनको पैसे दिए जाते हैं सरकार को इसकी तय तक जाना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आता है और जो ये काम करवाते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए ये बड़ी अफसोस की बात कहनी पड़ती है कि वो उनसे मिलजुल जाते हैं तो बेटे हमारे शहीद हो जाते हैं जिसका बेटा शहीद होता है पता तो उसको होता है कि कितना दुख होता है दिल में नाउ हियर्स हाउ यू कैन ऐड योर वॉइस टू दिस कैंपेन यू कैन गो टू चेंज डॉट ऑर्ग वेर यू कैन वेर यू विल फाइंड पिटिशन दैट सेज पी एम नरेंद्र मोदी विद ड्रॉ प्रिवलेज टू इंडिया हेटर्स स्लैश प्रो पार्क एलिमेंट्स द कैंपेन सेज एन दिस बिट्रेल नाउ दैट्स द टाइम्स नाउ कैंपेन एंड वी आर पिटिशन द प्राइम मिनिस्टर टू विद ड्रॉ दिस सपोर्ट Times now urges the Prime Minister and the Government of India to immediately withdraw these privileges and also ask those who have been openly endorsing and patronising such elements to account to the people of India. I appreciate the revealing story put up by the Times now. But certainly, certainly, you cannot allow the allow them to have the cake and eat it too. And as has been made very clear, the government follows a policy of zero tolerance towards terrorism. as well as the perpetrators of terrorism so join the fight to end the hypocrisy to end the protection to those who betray this country bureau report times now